Isa sa mga popular na description sa Panginoon sa mga believers, salt and light. At talaga naman napakahalaga ng simbolism ng asin at ng liwanag, lalo na noong unang panahon na walang masyadong liwanag paggabi, kundi mga, kundi mga gasera o ilawan, at napakamahal ng asin. Noong araw, ang mga sundalo ng Roman Army, ang sweldo nila asin. Kaya kasabihan yung you should be worth your salt. Na napakahalaga ng bagay na ito. Kaya ginawa ng Panginoon na description ng mga mana ng palataya. Pag-aaral natin ngayon, pagre-review ng napakagandang description na ito, pinamagatan natin of salt and light. Salamat Panginoon dahil meron kayong mataas uh, na pagtingin at meron kayong mataas na plano para sa amin para tawagin kami mga asin at liwanag ng sanglibutan. Nawa, patuloy at madagdagan ang pagkakaunawa namin sa kahulugan nito, lalo ngayon. Kaya paan niyo po aming loob, katawarin niyo po kami sa aming mga kakulangan, at nawa Panginoon, dumaloy ng malaya, makapangyarihan ang inyong pagpapala patungo sa aming puso, isip, at mga gawa. We enthrone you in our hearts, O God. We worship you and lift up your name and ask you, do your will. Accomplish your holy purpose for bringing us together today. At nawa Panginoon, yung inyo pong kaliwanagan ang ibaka sa amin. We ask you to be the speaker and use only your servant, but be the voice. Let us hear you so we can change from glory to glory. Father, we ask in the name of your Son, Jesus our Lord, our teacher and friend. Amen. Ang atin pong main reading will be from Matthew 5, 13 to 16, and we will begin with verse 13 from the contemporary English version. You are like salt for everyone on earth. And here Jesus speaks. But if salt no longer tastes like salt, how can it make food salty? All it is good for is to be thrown out and walked on. Paano nga daw ba ako ang asin ay hindi nalas ang asin? Isang figure of speech. Marami namang problema kung paano yung asin ay hindi magiging lasang asin. Madali namang isipin paano yung bulaklak ay hindi magbumukhang bulaklak. Kapakan nyo lang, durugin nyo lang, hindi na siya mukhang bulaklak. Pwede ang dalaga ay magmukhang hindi dalaga, mukhang matanda. Madaling mangyari. So it's a figure of speech, meaning when you lose your identity and you lose your uh, distinctives as a person, as a personality, what else will you keep? So sabi niya, kayo'y tulad ng mga asin. Pero kung ang asin ay matabang at wala ng lasa, ano pang saisay nun? And in this portion of the Lord's ministry, he was talking to his disciples. He was not talking to just everybody. He was talking to people who believed in him, to people who have made the decision to follow him. And immediately the lesson is that disciples and believers like you and me are like salt. What does salt do? Salt, salt prevents and stops decay. Kaya noong unang panahon na hindi po uso ang refrigeration, wala pang yelo, wala pang inaimbento mga paraan to preserve food, the simplest way was to dip it in salt. Ibabad sa asin, asnan, para magtagal. Mga itlog na maalat, mga daing, mga tapa, inaasnan. So salt prevents and stops decay. Immediately you can imagine what it means spiritually. Kung ang anak ng Diyos ay salt, Kung saan ka dalhin, saan ka magpunta, dapat ang pagkabulok ay natitigil. Ang pagkabulok ng ugali, ang pagkabulok ng asal, ng mga gawa ng mga tao, ang pagkabulok ng kanilang spirito, titigil, ihinto, mapipreserve, because you are present. So kahit saan na nandun ang mana ng palataya, mayroong blessing na naghihintay para sa mga tao. At dapat tayo maging blessing kahit saan tayo magpunta. Salt gives flavor. O konti pa lang ang alam ng mga pangtimpla ng ulam nung araw. At kahit hanggang ng mga 14th century, 15th century sa Europe, walang kakwenta-kwenta mga pagkain. Ang tatabang, walang kalasa-lasa. Kaya nagpadala sila ng mga barko-barko, mga expedition to go to the Spice Islands of Asia. Dahil nakabalita, nakatikim sila ng konting mga sarap na ayaw na nilang mawala sa buhay nila. Kaya sidikap nila na mapuntahan, makorner yung spice trade. Sa Asia galing halos at lahat ng panimpla ng pagkain sa Europe. 
Seperti mga noodles, kilala mo yung mga Italian sa mga pasta, galing sa Asia ang noodle. Na-develop lang nila na ibang lasa, kaya nagkaroon sila ng pasta tradition that came from here. Galing sa Asia ang abaniko, galing sa Asia ang payong. No, ang mga taga-Europe ay kumakain pa lang sa mga platong, mga flat na halos parang pinggan, kumakain ang mga taga-Asia sa ceramic, sa porcelain. So, nagpunta sila dito sa paghahanap ng Spice Islands. Even Magellan stumbled into our islands in search of the Spice Islands or the Malukas. So, yung asin mahalaga, it gives flavor. Para kasi hindi na natin na-appreciate ngayon yung asin eh, kasi common na eh. Ang dami pa nga ang klase ng asin. May table salt, may rock salt, may sea salt, may flavor-flavor pa. Pero nun, asin yan, kayamanan yan. Therefore, salt is precious. That's why a soldier must be worth his salt. Dapat deserve mo ang salary mo. Yun yung ibig sabihin ng you are worth your salt. And believers, disciples, are like salt for everyone. We are to be effective and available to many. Yung statement ng Panginoon na ikaw ay salt, ikaw ay light, hindi lang yung statement of your value. It is also a commissioning, an assignment, a mission. Disciples and believers are to stay flavorful to be effective. Kung minsan gusto mo nang magalit pero alang-alang sa iyong uh, testimony, pinipigil mo ang iyong sarili. Of course, hindi ka man 100% makakapigil. So, paminsan-minsan hindi ka makapigil, ay mapapatawad ka na, huwag mo lang dalasan. Kung minsan, hindi mo naman balak mag-aral na mabuti, pero dahil Bible study leader ka, kailangan mag-aral ka mabuti para kung may magtanong, masagot mo. Kung hindi man nila itanong, ikaw na mismo ang mag-raise ng issue, yumaman ang narunungan ng mga umaten, duty mo yon para flavorful ka. Di ba wala namang kwenta yung umatin ka ng Bible study tapos matabang? nakakatamad, nakakaanto, boring, gusto mo masarap, malasa, makulay, masaya. Kaya tayo ay dapat na preservative. May nag-aaway nung dumating ka sa buhay nila na restore yung relationship. Hindi lumala. May pinaghihinaan ng pananaling nung nakausap mo, lumakas. Hindi lalong nalito. At lalong-lalo naman yung mga tao, a-attend ng church, dapat sa pag-attend nila, sila ay lumakas, lumigaya, gumaan ang mga dala sa buhay, maramdaman nila ang pag-ibig, maturuan sila, mag-improve ang buhay nila. Hindi yung ang laki ng sacrifice nila to join a Bible-based church, suklang isumpa ng mga kamag-anak, absence sa mga ibang religious events ng family, hindi na iintindihan ng mga kaibigan. Tapos pagdating sa church, ang mapapalapa, ma-chismis, ma-judge, kapag-usapan, maitiwalag, bakit pa siya nag-sacrifice? So dapat din, yung mga salt tulad natin, pag nasa salt container ka, lahat ng sasama doon makikinabang. Hindi malulugi. It is not only a description, but a mission as well. So dapat tayo ay preservative, additive, booster sa buhay ng mga tao. Therefore, we are precious nakakapagpadagdag sa halaga ng anumang ginagawa, ng nangyayari, ng event, ang presensya ng anak ng Diyos. It is both a privilege and a duty to be salt and light. Hindi mo kailangan patayin ang sarili mo sa pagiging light sa mga area na hindi ka naman talaga masyado pang maliwanag. Kaya lang, okay, hindi mo kailangan mag-pretend. You are not expected to be a 100% model pero, expected ka naman na maging model kahit paano. One or two steps ahead of the others who are not reading the Bible, who are not believers in the Lord. You are not expected to be perfect, but you are expected to be better because you are the light. Kailangan may napapala ang mga tao sa ating presence. And it is possible for disciples to lose their flavor, to lose their effectiveness. It is possible for a congregation to lose its flavor that when people attend its activities, they no longer feel the Holy Spirit. Pwede yan. They no longer feel welcome or rested. Or they don't feel excited, energized, empowered, healed. 
At pag nangyari na yon, nawawala na ng saltiness yung church. At napakarami nagtatanong kahit sa akin, ganyan sa Facebook. Wala na po akong mapala sa church namin. Hindi na ako nag-grow. Yun na lang lang yun. Nakakatamad na. Boring na. Tapos marami pa intriga. Maraming away. Pwede pa po akong lumipat sa iba. Ang dami nagtatanong noon. Ibig sabihin, the salt is losing its saltiness. Dapat ramdam na ramdam mo when you are together with believers. You are energized, empowered. You are loved, accepted. You are affirmed, strengthened. And you feel that you belong. Therefore, the statement of Jesus that says you are light and you are salt is also an admonition. Disciples should strive to remain effective. Not to the point that you pretend. You've got to admit it during the times that you are weak. Not to the point that you are hypocritical making people believe that everything's all right with you when not everything is all right. But most of the time, we have to be effective. In the few moments when we fall, when we are weak, then that's the time when we benefit from the saltiness of others, from the light of other brothers and sisters. Hindi ka naman laging giver din eh. There are times when you become the recipient. But because of the Lord living in us, most of the time, we should be the givers. So, hindi dapat maubusan ng alat, ng lasa, ng sarap. Hindi dapat maubusan ng relevance, ng talab. Therefore, hindi dapat maubusan ang kristyano ng righteousness. Yung batting average niya dapat mataas. We don't expect perfection, but we expect a high grade. Dapat hindi siya maubusan ng works of service. Because we were created in Christ Jesus to do works of service. At ang nakakapagtaka, mga kapatid, sa paglilingkod, lalo kang lumalakas. Sa pagpapagod, sa paglilingkod sa Diyos, lalo kang ang na-edify. Kaya yun ang mga hindi naglilingkod, eh, yung walang ka-ministry-ministry, yun ang mga nalalamig. Yun ang tumatabang. Yun ang mga tinatamad. So pag may nagtatulong sa akin, Pastor, paano ko mamimaintain ng at least above average walk with God? Laging ko sinasabi, get a ministry. Be active in the ministry. Marami pa po kasi akong kasalanan. Lalo pag ministry ka, baka sakaling tablan ka ng ministry mo. Eh, paano po yun? Nakakaya, may kasalanan. Huwag ka magalala. Lahat ng may ministry, meron din. Kanya-kanya lang. We don't pretend to be perfect to be able to minister and to serve. Sometimes you, know, you serve because you need to be in the fellowship. Imbes naman ang kasama mo, yung naglulubog sa'yo sa kasalanan, di mabuti pa, sumama ka na dito sa nag-aangat sa'yo at katulong mong nag-aangat sa iba, hindi ka man kasing banal nung iba, eh at least hindi ka lumalala habang nangyayari yan. Kaya hindi po ako naniniwala doon sa, oh ito may kasalanan, huwag mag-minister, ito may kulang pa, tanggalin. Kasi pag ginawa mo yan, walang matitira sa ministry. At saka number two, anong gagawin mo sa kanya? Binalato mo na kay satanas. May kasalanan ka kapatid, tatagaling ka sa ministry. Ano pong gagawin ko? Tsupi, alis dyan. E di parang sinabi ko lang, sige, gawin yan, dumami pa lalo ang free time mo para magkasala ka. Binibigyan na kita ng buong laya. Yung ang iba kaya lang nagme-maintain ng certain level of holiness kasi mayroong ministering iniingatan eh. Eh, tanggalin mo pa yun, di wala na siyang iingatan. Eh, sige, pwede na siya magwala. Kaya dapat mas, yung buhay mas mahulo, mas may problema, mas lalong dapat maglingkod. Sa so, paglilingkod mo, kasi side by side you work with Jesus. Natatamaan ka ng liwanag. Naaambunan ka ng grasya. At kung hindi man mangyari lahat yon at least na walang ka ng oras at lugar para sa mga gawaing di maganda. Therefore, it benefits you. But for disciples, for believers to remain salt and light, we really must have a minimum level of righteousness that we maintain in our lives. Yes, may mga weaknesses sa mga tao. And it takes sometimes more, lay, more work from you to address one kind of area in your life than other people do. Perhaps mas madali sa kanila. Kanya-kanya lang naman tayo ng weakness. So, kung meron talaga tayong weakness, at hindi pa tayo malakas doon, or medyo talunan pa tayo doon, magpakaganda ka naman sa ibang area ng buhay, para yun na lang ang natira na problema mo, hindi marami. 
pwede mo sabi mo, oh, may isa pa akong vision, hindi ba i-give up? Pero hindi ba na i-give up ko na? Well, good. Praise God. Let's help each other strive so that more and more could be given up and more blessing could be had. Sometimes people send me private message, Pastor, gusto ko na po mag-resign sa ganitong ministry ko kasi naninigarilyo pa po ako eh. E di pag nag-resign ka na, lalo ka nang maninigarilyo dahil wala ka nang pangingimian. Sige lang, join ka lang. Pagka naman, maninigarilyo sa harap ng iba. Diba? Alam namin may struggle ka. Yung isa may struggle din. Ako may struggle din. Lahat naman tayo meron eh. Pero ang maganda noon, sa kabila ng struggle, nandiyan ka pa rin nagsaserve. Yun ang victory. Hindi dahil may struggle ka, ginibak mo na. Yun ang talo. Kaya padaliin natin mga kapatid. Huwag nyo silip-silipin yung mga kapatid natin na mayroong struggle, may problema, may weakness. Tapos nagsaserve. So niya, salamat Lord, nagsaserve siya. At least hindi siya lalala. Hindi man siya lubos na gumaling agad sa kanyang mga karamdamang espiritual. Napakahalaga na maging maunawain tayo. Kasi kung lahat ng doktor na may ubo, pipigilan mo mang gamot. E di ang daming doktor na hindi pwede mang gamot. Kasi may ubo rin siya. Don't expect people to be perfect. Maganda lang meron kang high batting average. Because you are salt and light. Now if you could be better and better, so much the better. But who could always move forward? Once in a while, people stop moving forward. Once in a while, some people even fall. And that's when the church is needed. Do tayo kailang magtulungan. That we close ranks, we help each other, and we take care of each other. Hindi yung wounded na nga, dudurugin mo pa, nakahiya na nga, dadagdagan mo pa, natumba na nga, tatapakan mo pa. That is not what the church is all about. And that is not what soul does. That is not what light does. Hindi pwedeng sabihin ng light, sobrang madilim ang kwarto na yan, hindi ako papasok. No. Mas madilim, mas effective kahit konting light lang. Nakita nyo sa mga teatro, sa mga tanghalan, sa mga sinihan, kaprasong-kaprasong light lang, parang ang liwanag na. Kasi ang dilim eh. At kahit kailan, ang liwanag hindi natatalo ng dilim. Hindi pwedeng sobrang dilim, natakpan na tuloy yung ilaw mo ng dilim. No. Kang nasan yung liwanag mo, siya ang panalo doon sa lugar na yon. Kaya maganda, maraming mga mumunting malilit na mga liwanag na nakakalat, panalo ang liwanag. Bihira naman yung sobrang pagkalaki-laking high-powered light na siya lang napaliwanag na niya yung buong room. So maganda lahat ni kunti pumunting mga liwanag. Huwag magsawa sa pagsisikap gumawa ng mabuti. Huwag magsawa sa pagsisikap mapagtagumpayan ng mga kahinaan. Bagamat hindi kasing bilis ni ganong tao yung siya niyang tao, magkakaiba sila ng bilis magtagumpay, we should be patient with one another. Galatians 6.9 Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So yun ang dapat huwag gagawin ng mana ng palataya to never give up. Keep trying. Keep praying and keep doing what is good. Huwag daw paghinayangan at huwag pagsawaan ang paggawa ng tama. Ano pa ang lesson tungkol sa salt and light? Kumisang kasi mga kapatid, ang iniisip lang natin, tayo mismo yung salt and light. Pero everybody else is salt and light. Iba-iba ang gift ng mga tao sa church. Merong gifted with preaching, merong with teaching, may gifted with administration, meron with music, meron with giving, meron with service, meron with prayer. Iba-iba. So we are surrounded by so much soul. You have no excuse not to have any flavor. We are surrounded by so much light. You cannot say you are surrounded by darkness. Therefore, you stumbled. So ang dapat natin isang matutunan, paano makikinabang sa pagiging salt and light ng mga kapatid natin? Benefit from the saltiness of anointed disciples. Because not everybody is anointed in the same field. Dapat ma-identify natin mga kapatid, sino ang talagang anointed sa teaching, sino ang anointed sa preaching, sino ang anointed sa ganito, sa ganyan, sa training, and sit at the feet of those anointed people and learn from them. Benefit from them. Pag merong mas gifted sa inyo, huwag kayong mainggit. 
walang mangyayari sa inggit. Huwag niyong kalabanin, huwag niyong siraan ang gawin ninyo, pakinabangan niyo siya. And the only way is, matuto kayo sa kanya. Kung ang galing na singer, imbisiraan mo, makinig ka sa kanya. Kung gusto mo, paturo ka pa ng singing. Magaling na administrator, huwag mong agawan ng posisyon, ilagay mo siya sa top position, ikabubuti ng lahat at siya ang administrator. May magaling na preacher, makinig ka ng makinig ng makinig. At kung may mga weak na siya sa buhay niya, huwag mo nang pakialaman yun. Ang atupagin mo na lang kung saan larangan ng buhay niya, ikaw nakikinabang. Pakinabangan mo ang gift sa kanya ng Diyos. Kasi kung minsan ayaw mo nang, ayaw ko kasi ng kulay ng balat ng preacher. So ayaw mo makinig sa kanya. Ayaw ko ng hairstyle niya, ayaw ko nang malaki niyang nunal sa mukha. Huwag mo nang pakialaman yung mga ayaw mo kung may mapapakinabang ka, focus on it. At kung dumating ang panahon na hindi na kayo magkasama, inilayo siya siyo o nalayo ka, hindi na mababawi kahit kailan yung naiampag niya sa pagunlad ng iyong pagkatao. So benefit from the saltiness of anointed people. Learn, grow, get trained, get corrected, especially cherish being rebuked by the excellent. Ang paghanga ng mga hangal ay baliwala. Kahit palakpakan ka, hangaan ng mga di naman marunong, walang katuturan yon. Mas pahalagahan nyo yung pagtutuwid, pamumuna, o napagalitan ka pa ng magaling. Mas mahalaga mapagalitan ka ng magaling kaysa aproban ka ng hindi magaling. Kasi ikabubuti mo yon. So pinipili mo. Huwag kang nagtatampo kung mahusa yung pintor, tinuturo ka mag-paint, napintasan yung gawa mo, magagalit ka, pasalamat ka. Biro mo, magaling siya, tapos itutura niya kung ba't mali yung ginagawa mo. Di titigil ka ng gumawa ng mali. Baka matuto ka pang gumawa nung mas tama, na kinabang ka. Meron naman mga tao, tinuturoan mo, nagagalit pa. Nagtatampo pa, tinuturoan mo. Mga kasama mo sa bahay, tuturoan mo kung paano magluto ng masarap, naninimango. Hindi naaabot ng isip nila na pag natuto sila magluto ng masarap, baka maging chef pa sila sa imang restaurants, umulad ang buhay nila. At kung hindi man yun, at least kumakain sila ng masarap. Tatanggapin niyo ang pagtutuwid ng marunong, ng sanay, ng bihasa, ng edukado. Kayamanan niyong maturuan kayo ng libre. Meron nga isang amo, pinapagalitan niya yung tauhan niya, nilimango at sabi ng amo, Hoy, nababayaran kita ng sweldo mo dahil binabayaran ako ng mga tao para mag-lecture. Ikaw, nililecture ako ng libre, ha? Nagagalit ka pa. Yung iba nagbabayad, makinig lang sa akin. Ikaw, libre. Ibukas mong utak mo, pasalamatan mo, pag pinagagalitan ka, itinutuwid ka ng mas marunong. Kaya lang nga, yung iba sobrang mangmang, hindi nila mabot yun. So ano nangyayari? They re remain consigned to ignorance. Benefit. Kung isang meron kang tiyang masungit, pero ang galing pala niya magpiano, Turo ka. Meron kang kaibigan na hindi maganda yung ugali. Ganito, ganyan, ganyan. Pero ang husay niya, halimbawa, na mag-bodybuilding, paturo ka, mag-exercise. Lagi tayong may mapapakinabang sa kapwa. Kung hinahanap natin kung ano yung talent niya. At hindi lang tayo kuha ng kuha one way. Willing din tayo magbigay sa kanya kung ano naman yung talent natin. Kano ng buhay, give and take. Life is not a one-way street. Basta na-bless ka, dapat maging blessing ka rin. Nakinabang ka, pakinabangan ka rin. That's how you remain flavorful. What else do you do? You help salty salts. You help effective disciples remain salty and effective. Pag nakakita kayo ng taong mahuhusay, sa ano mang ginagawa nila, supportahan nyo. Hindi sayang ang suporta sa magaling. Meron ako isang nakausap noon, sabi niya, you know, I'm very tired of supporting losers. Ang dami ko nang pinag-aaral na hindi nakagraduate. Nag-asawa, nag-drop. Ang dami ko nang pinag-graduate na naging mga bum, hindi rin nagtrabaho ang mabuti. Sabi pa niya, ang dami ko nang sinuportahang pastor, ipagpatayo ng church, ibili ng lote, bigyan ng sasakyan. Tapos wala namang napag-grow na church. So, I'm very tired of supporting losers. 
So pag nakakita kayo ng winner, ganahan kayo mag-support. Kasi kasama kayo sa wins doon, sa victories. Kasi marami naman talaga naglalagay ka parang walang mangyari, sayang lang. So pili-pili. Pag nakakita kayo ng excellent life, excellent soul, pahalagahan nyo, support pahan nyo and benefit. 2 Corinthians 13.11 Encourage one another. So palagi nyo ba kini-encourage lang yung downtrodden, yung confused, yung problematic? No. Kailangan din encourage yung successful. Kailangan din encourage yung excellent. I-encourage yung productive para lalong maging excellent, lalong maging productive. Ang totoo nga lang yung excellent, yung productive, mas kailangan na ng encouragement kasi mas maraming bumabato doon. Mas mabunga ka, mas maliwanag, mas maraming mamimintas. Minsan mabuti pa na wala kang kaliwa-liwanag, walang bumapansin sa'yo. Pero oras na nagliwanag ka, karami na agad mamimintas. Hindi na lang nila isipin kung saan ka magaling. Hahanap sila ng area of your life na mahina ka, or mali ka, or fallen ka. At yun ang i-spotlight nila para matakpan yung area kung saan ka strong. Ibig sabihin nun siyempre, inggit. May envy yun. That's why very successful, very fruitful people need encouragement because they get the most criticism and the most pressure. So if you want them to continue being useful to you as salt and light, encourage them. Improve their saltiness. Proverbs 27, 17, As iron sharpens iron, so one person sharpens another. Magdagdag tayo sa talim, sa talino ng kapwang na talino. Tanungin siya ng mga mahuhusay na tanong na lalong lalabas ang galing at lalo kang may edify. Regaluhan siya ng mga bagay na magaling na pag sa kanyang kamay napunta, dumadami ang bunga. Meron naman, bigay ka ng bigay ng puhunan, laging lugi. Stop supporting losers. Stop helping only the needy. Help the deserving. Dapat marunong ka mag-invest sa tamang seed. Ihahanda mo ang lupa, ihahanda mo ang lugar, magtatanim ka ng seed na walang kwenta, walang lalabas sa growth. So mas maganda yung seed, mas maraming pwede maging rotasyon, bunga, mas gandahan mo yung lupa, mas gandahan mong dilig, mas gandahan mo ang fertilizer, para lalong maraming makinabang sa kanyang mga bunga. Help salty salts and effective disciples regain waning or lost saltiness. Siyempre, ang tao ay tao. Kahit pa magaling, kuminsan, tinatamad. O nawawala ng inspirasyon, pinangihinaan ng loob. Maring nagdadalawang loob, sa maraming pwede pagpilian sa buhay, sa area na yan, help people. Galatians 6.1, If someone is caught in a sin, you will live by the Spirit should restore that person gently. Lalo sa church, ang galing halimbawa ng choir leader, ang galing ng Bible study leader, ang galing ng ganong administrator, ng ganong organizer, ng ganong preacher. Tapos biglang nagkaroon ng fall. Human nature takes over. Natalo ng tukso, nagkamali, nalaglag. Anong dapat natin gawin? Restore the person gently. Siyempre, gently means hindi chichismisin. Hindi mo usigin. Hindi mo basta nalamang itatapon o ititiwalag. Gently. Done in private. Quietly. If you could be anonymous in giving your help, you are anonymous, better. So that the person is not embarrassed by frontal and by face-to-face -face encounter. Ang mahalaga na restore yung tao para muli, magliwanag, umalak, maraming makinabang, at maluwalhati ang Diyos. We have to encourage. Alam niyo si Paul, isa sa mga very, very fruitful, very, very effective, very powerful preachers, pero apparently, lagi siyang nangangailangan ng company, companionship. Yun ang kulang sa kanya. Well, of course, it is not unknown to people that there was never mention of a wife or family, so he must have been a single person, unlike Peter who was married. So lagi niyang kailangan ng companionship. Especially very spiritual and very effective leaders na nagkakulong very spiritual high experiences. Siyempre, ang kasunod ng high low, pag nag-mountain peak ka, magbabali ka. Pagka meron kang very strong spiritual accomplishments, sometimes ang kasunod ng depression. 
sometimes loneliness. First Corinthians 16, 17 to 18. I was glad when Stephanas, Fortunatus, and Achaicus arrived, because they have supplied what was lacking from you, for they refreshed my spirit and yours also. Such men deserve recognition. Maraming kanyang sinabi si Paul. Padala niyo sa akin si Timothy para ako aliw. Nainip ako dito. Padala niyo si Ganon. Salamat ipinadala niyo si Ganon. At ako'y binigyan nila ng kasiyahan. So, si Paul, na ang dami-daming itinuturo, ang dami itinanim na churches, kailangan niya ma-refresh in the spirit. Yes! Kasi tao rin siya. Tulad natin. He had to be refreshed in his emotional life. 2 Corinthians 7.13 in addition to our own encouragement, we were especially delighted to see how happy Titus was because his spirit has been refreshed by all of you. So here is another very powerful and effective worker, Titus, being refreshed and needing refreshment. 2 Timothy 1.16 May the Lord show mercy to the household of Onesiphorus because he often refreshed me and was not ashamed of my chains. Here, Paul speaking again. Sinamahan niya ako, pinasaya niya ako, etc., etc. Kaya kung isa niyo mga genius, mga depressed, they are the border of insanity. Huh? Kasi pag mayroon talagang strong mental uh, activity, great mental and spiritual achievement, it has a very heavy toll on the emotion. It has a very heavy toll on the personality. Kaya pagka wala nagsusupport, wala nagbabalan, sa babaliw yung sobrang magagaling eh. Dahil iba talaga ang takbo ng utak pag mahusay. Especially kung ikaw ay nakakarating sa napakataas sa spiritual level na hindi nararating ng iba. Kasi ang ministry mo, abutin yung mga matataas na mga kaalaman na hindi naabot ng marami. Hindi ang lawak ng range mo, nararating mo yung kaya taas-taas. Kasi bababa mo sa mga tao para nila matanggap. That has a very great and a very great emotional toll. Nakita niyo isang, uh, isang uh, prophet sa Old Testament. Gusto na niyang mamatay. Sa niya, Lord, take away my life. He got so depressed. Because most of the time, you feel alone. Hindi lang physically alone, mentally alone. Paano ko walang nakakaunawa sa nauunawaan mo? Spiritually alone, paano ko walang nakakabatid ng mga nababatid mo? Eh di you feel alone kahit maraming tao? Kaya langing si Paul says, you refresh me, you refresh me. So siya ay uhaw kung ano mang spiritual thirst yun. Matthew 5, 14-16 you are like light for the whole world. A city built on top of a hill cannot be hidden. And no one would light a lamp and put it under a clay pot. A lamp is placed on a lampstand where it can give light to everyone in the house. Make your light shine so that others will see the good that you do and praise your Father in heaven. So sabi, make your light shine. Hindi sinabi, ipagyabang mo ang mga ginagawa mong mabuti, pero at least, hayaan mong makita ang ginagawa mong mabuti. Yung iba kasi mga Kristiyano, akala nila sobrang humility ang expected, laging anonymous lahat. Pero sabi, let your light shine. It must be seen. Light gives illumination. Disciples and believers are light to the world. Light gives guidance, inspiration, beauty. So kailangan meron kang ginagawa at nakikita ng iba. Hindi para ipagkibiyarabang, but to inspire people to greater ambition and to greater achievement. What's more, what's important here, sabi, make your light shine, is to not always be focused on receiving. Light gives from the center of the light all these elements emanate yung light mismo. So, light gives. Salt gives. Yung salt, ba pwedeng sumama sa sugar at yung sugar at yung salt maging sweet? No. Pwede bang sumama yung salt sa ibang lasa na yung lasa na iba lumipat sa kanya? No. Lagi yung lasa niya ang lumalabas, lumilipat, kumakalat. 
Tulad din ang liwanag. Kaya pa nag-drawing ka ng liwanag, papalabas yung liwanag. Diba kahit yung araw, yung raise siya, papalayo. You are light, you are soul. You've got to be a giver. And what do you give? Good things. Good deeds. Good example. Love. Kasi, yun ang light at yun ang soul. Ang ministry niya, manghawa. Hindi mahawa. Dapat yung mga masasama ang ginagawa pagkasama natin, nakahawa sa atin, hindi baligtad na tayo nakahawa sa kanila. Hindi ka nasolt nun. Kung sa kadiliman, yung dilim, lumapit ang lumapit sa'yo at nakain ka, nahawa ka sa dilim, hindi pwedeng gawin nyo ng liwanag. Ang liwanag lagi ang nagwawagi. So dapat ganun ng mga anak ng Diyos. Minsan takot na takot tayo, anak, huwag ka sasama sa mga kaibigan mong mga masama ang ginagawa. Sobra rin tayo nagiging selfish nun kasi paano naman magiging light and salt yung anak niyo kung hindi siya sasama dun. Ang mahalaga lang, pag sumama siya, siya ang naka-influensya at hindi siya ang na-influensya. So, you raise up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Do not always be paranoid and do not always be afraid that your family members might be influenced wrongly because every person who is in the Lord is light and salt. May mission tayo to get out of the salt shaker and be light and salt to the world. Kaya o anak, kung mga kapaibigan mo, baka meron silang mga gagawin ganito, ganun, tiyakin mo lang na may influence mo sila sa tama. At kung sakasakaling hindi mo naman sila laging mapagtagumpay ang may influence, huwag na huwag na ikaw ang may influence. So yung mga kaibigan mo, anak, mission field mo yan. Huwag naman natin ipagkait para safe lang yung anak natin, hayaan ang mabulok lahat yung mga kaibigan niya. Let your light shine before men. And light is needed where there is darkness. Light means good deeds in many ways. Micah 6.8 He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly. And to love mercy and to walk humbly with your God. So good deeds should be done and shown to inspire, to guide, to teach, to exemplify. Ephesians 2.10 For we are God's handiwork. Created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So, di tayo yung mga likha ng Diyos. We are special works of God's hands. Nilikha tayo in the image of Jesus for one purpose, so that we should do good works, which God prepared before you were born. Ang kanyang mga anak ay pinaghanda na ng Panginoong Diyos ng assignment, ng misyon, ng gagawin bago pa man siya sinilang. These good works were prepared in advance for us to do. Ang gagawin na lang natin is to obey and follow Jesus and do what must be done. Walang atrasan. Binigyan ka ng galing dahil gusto ng Diyos na pakinabangan yung galing na yon para ipag-ingkod mo sa iba. At lahat ng mga area ng buhay mong hindi ka magaling at malakas, iba ang pagkukunan mo at paghuhugutan ng lakas na ipapadala din sa iyo ng Panginoon. Kaya lahat tayo, we need each other. Tayo may mga pananagutan sa bawat isa. Hindi ka dapat laging absent. Because when you're absent, you cheat us. How can your gifts be employed to edify us when you are absent? And when you're very dominant and you dominate everybody, Their gifts will not come out. They will not be able to minister as God designed them to do. So, dapat nasa lugar mo lang ikaw. Allow people to serve. Allow people to have meaningful lives. Hebrews 13 and 16, And do not forget to do good and to share with others. For with such sacrifices, God is pleased. Kaya alam ng tao, kaya alam ng madlao, hindi. When you do good and when you share with others, You worship God, and God is pleased. So do good deeds so that God will be seen, understood, appreciated, and praised by people through your work. Hindi naman nagabigay ng public appearance ang Dios. Hindi naman siya nagpapakita, pero nakikita siya, nararamdaman, nakakausap 
sa pamamagitan ng kanyang mga anak. So we should be extensions of God's goodness so that people will feel the love of God through our love. That people will feel the acceptance, the support, the affection of God through our ministrations. 1 Corinthians 10, 31 Whatever you do, do it all for the glory of God. So, be light and soul. Not to the whole world at once, but to your family, to your friends, to your workmates, to your neighbor. Madaling isipin yung wide, far, mission field. But the person next to you is your mission field. Misal marami mga kresyano, ang galing sa kapwa, sa labas ng bahay, ang mabait sa mga nasa church, pero hindi mabuting ka sa bahay. Hindi mabait sa asawa, hindi mabait sa anak. Una muna tayo maging salt and light sa mga pamilya natin, kaibigan natin, malalapit sa atin, bago natin isipin yung malayong, malayong mission field. Be salt and light, and you regain, you re restore, and improve your own saltiness. Because it is in giving that we receive. It is in empowering others that we get empowered. It is in loving that we get loved. It is in accepting people that we get accepted by God. In the great mission of the Holy Spirit, you keep only what you give away. And you lose what you selfishly keep for yourself. So give away what you want to receive. Be light, be sold to others. And they will be light and soul to you as well. Salamat Panginoon dahil sa mission namin. Na lahat kami may halaga. Na lahat kami mayroong papel na gagampanan. Na salamat din na sa bawat pangangailangan at kahinaan namin, may iba naman kayong assigned persons to minister to us. So ibukas yung pong mata namin, makilala namin kung sinong dapat namin paglingkuran at kilalanin din naman namin kung sinong dapat namin payagan na maglingkod sa amin. So that together we give, we receive, we love, we get loved and in this great body of believers, everybody is served and everybody serves. Ipaunawa niyo pa sa amin ang higit, ang kahulugan nito sa aming mga personal na buhay. So mandali natin pagbulay-bulayan pa at nawa sa presensya ng Espiritu Santo, lalo pang maliwanagan ang ating isip, how we can be light and soul, and how we can benefit from others who are also light and soul of our lives.